agriculture biologique et rigorisme scientifique, quand l'idéologie prend le dessus. Les médias ont une approche très particulière de l'information scientifique. De leur point de vue, elle n'est qu'un outil idéologique, une construction sociale, dont l'usage est forcément lié au soutien d'une idéologie ou d'intérêt économique. Un cas illustre parfaitement cette vision roublarde, le service planète du journal Le Monde et son journaliste vedette Stéphane Foucard. En octobre 2018, il a accordé un large écho à une étude qui, d'après son interprétation, démontre que manger bio réduit le risque de cancer de 25%. Ces résultats ont étonné la communauté scientifique, car de précédents travaux sur le sujet n'avaient rien découvert de significatif. L'absence d'effets positifs des aliments biologiques n'est pas étonnante dans la mesure où les réglementations occidentales exigent que les aliments ne contiennent pas de résidus de pesticides susceptibles d'augmenter le risque d'une quelconque pathologie. L'analyse en détail de l'étude réduit drastiquement la portée des conclusions journalistiques. Premier point. L'étude est observationnelle et déclarative, par définition de robustesse limitée, basée sur les déclarations des participants, dont presque 80% sont des femmes. Second point, le traitement statistique à l'aide d'intervalles de confiance à 95% est reconnu comme trop laxiste pour discriminer des phénomènes de faible ampleur et sous l'influence de multiples facteurs difficiles à quantifier précisément. Troisième point, L'effet protecteur des aliments biologiques n'est pas statistiquement significatif pour les individus ayant une bonne hygiène de vie ou un diplôme supérieur, ainsi que pour les hommes et les moins de 45 ans. Quatrième point, la prise en compte des facteurs confondants alimentaires est lacunaire. Pas de poisson, d'huile d'olive, de noix, de sucre raffiné, de friture, etc. Cinquième point, la correction des facteurs confondants utilisés par les auteurs paraît trop faible compte tenu des différences entre les groupes Q1 et Q4. Sixième point, l'hypothèse avancée par les auteurs, les résidus pesticides, ne fait pas l'objet d'une confirmation par analyse chimique sur les sujets de l'étude. Septième et dernier point, les pesticides cités étaient interdits avant le début de l'étude. Paration en 2001, Trashlorvin Foss en 1987, Diazinon en 2007 et le Malatio en 2008 ce qui réduit leur effet présumé et la portée prescriptive de l'étude. Face à ces critiques, Foucault s'est fendu d'un article hallucinant intitulé « En matière de santé publique, le rigorisme scientifique est une posture dangereuse ». Arguant qu'on ne pourra jamais supprimer tous les biais, il exige des mesures pour imposer sa vision de l'agriculture plutôt que l'étude calme et réfléchie des faits. Derrière cette posture idéologique, cette volonté de museler la recherche trahit le fond de sa pensée. Foucault monte la voix et s'agite car il sait pertinemment que l'agriculture biologique ne protège pas du cancer. Il est déçu par l'effet désespérément faible mesuré dans l'étude, très loin de ses espérances. Il a tout intérêt à ce que les travaux s'arrêtent sur des conclusions peu fiables, mais favorables à ses idées. Car pour ce négationniste obsessionnel de l'intérêt des OGM, l'agriculture biologique n'est qu'un moyen d'imposer l'agenda de l'écologisme millénariste. Foucault a peut-être en tête un détail dérangeant. Une analyse de la même cohorte dans une publication de février 2018, reprise par son équipe, avait conclu que la consommation d'aliments ultra transformés augmente le risque de cancer de 10%, par tranche de 10% du poids d'aliments consommés. Étrangement, ce facteur de risque incontestable et particulièrement lourd n'est pas pris en compte dans l'étude sur les aliments bio, et ce, en dépit de la présence de certains scientifiques parmi les auteurs des deux publications. Sur sa lancée, Foucault repousse les limites du ridicule en prétendant que les pesticides seraient les seuls responsables d'une prétendue hausse de l'incidence du lymphome non hodkinien, LNH. Il cite des chiffres fantasmagoriques, ne prenant pas en compte l'effet de l'âge et des facteurs de risque connus. Ces chiffres sont paradoxalement incompatibles avec le faible effet protecteur mis en avant par l'étude qui l'agite frénétiquement. La démarche de Foucault s'inscrit dans le cadre de la propagande de sidération. Le lecteur est tétanisé par des gros chiffres qui font peur et qui inhibent son système 2. Foucault feint d'ignorer qu'une bonne dizaine de facteurs ont été identifiés, comme le vieillissement de la population, ce cancer est très rare avant 60 ans, la diffusion de virus sexuellement transmissibles, VIH, virus d'Epstein-Barr, l'hépatite C chronique et le HTLV1, 
Les maladies auto-immunes, dont l'explosion est à relier au syndrome métabolique provoqué par la sédentarité et la surconsommation de sucre libre. L'immunodépression et la proximité d'un trafic routier important, vraisemblablement à cause du benzène présent dans l'essence sans plomb et des émanations du diesel. Le dernier clou sur le cercueil est enfoncé par Philippe Stopp de l'Académie d'agriculture. Il démontre dans un document limpide que le lien entre pesticides et LNH est très douteux. Son analyse rigoureuse de l'étude agricole montre que le surrisque de cancer est nul chez les agriculteurs utilisant des pesticides sur leur culture. De 16% chez ceux qui n'en utilisent que dans des espaces non cultivés et de 23% chez ceux qui n'en utilisent pas. Nul doute que ce résultat paradoxal ne sera jamais à la une d'un journal de la presse conventionnelle. Une étude isolée, aux limites méthodologiques évidentes, affichant des résultats de robustesse et d'ampleur modeste, ne peut aucunement démontrer que les aliments d'agriculture biologique protègent du cancer. Les auteurs ne disent rien d'autre quand ils précisent prudemment que si ces découvertes sont confirmées, la promotion de la consommation d'aliments biologiques dans la population générale pourra être une stratégie prometteuse pour la prévention du cancer. Foucard devrait prendre garde, car comme le démontre la jurisprudence Ansel Case, quand on s'acharne à défendre une thèse mal démontrée, on passe à côté de la vérité, et cela peut faire beaucoup de dégâts. Un article signé par Technoprêtre, puis lu par Super Barbu. Abonnez-vous et suivez-nous sur rage-culture.com. Rage